en mi piel están escritas las veces que me he caído. Pero también las que me he levantado. Lo que tú ves por fuera es lo que soy yo por dentro. Un reflejo de mi memoria. Soy la suma de miles de recuerdos grabados a toda velocidad dentro de mi cabeza. Quizá el de Montmeló, el de Gaudí, es el que me gustó más. Fue un casco que yo vi el diseño y lo elegí. Allí fue un concurso a través de las redes sociales, pero también era un tipo estrategia, ¿no? De a ver si captábamos algún diseñador en eh, el mundo racing, el mundo carreras. Eh, era, era difícil, pero bueno, eh, salieron allí muchos diseños. Estuvimos entre cuatro o cinco diseños y escogí el que más me gustaba. Y bueno, luego pues resultaba que lo había hecho un tal David. <ríe> el tal David vino a, a Montmeló, nos, nos conocimos y ahí es cuando eh, nos explicó que tenía una empresa de diseño. Llegué al Gran Premio como alguien que estaba súper ilusionado por asistir a un Gran Premio y salí con la oportunidad, por decirlo de una manera, de mi vida empezar a ser el diseñador de, de Mar Márquez elementos de Gaudí que podían encajar en el casco y era muy fácil, era eh, la cúpula de, del Palau de la Música, eh, Parque Well, todo este mm, eh, mosaico de, de cristales, cerámica, colores muy potentes, colores muy, pues eso, mediterráneo, azul turquesa, un poquito de celeste, colores muy vivos, naranja, rojo, no me estaba inventando nada, simplemente estaba trasladando la obra de Gaudí a un objeto nuevo, que en este caso era un casco. Buscas siempre cosas eh, tradicionales del, del, del sitio, ¿no? O buscas ideas en el lugar, en la ciudad. Y es ahí donde me gustó mucho pues, la, la combinación de colores y, y cómo se aplicó el Gaudí en el casco. ¿Qué pasa, Dave, tío? ¿Qué, qué te cuenta? Tenemos que pensar en un nuevo casco de, de temporada. Me mola más el, el rollo minimalista y aparte las líneas siempre se han hecho horizontales para intentar hacer algo más, más vertical. El factor eh, color rojo, el factor número 93 que siempre me acompaña y, y la hormiga. Estos tres eh, factores son los que, los que más me identifican. El, el símbolo de la, de la hormiga viene desde, desde pequeño, era muy, muy trabajador, muy metódico pero era muy pequeñito. En cambio, en la moto parecía que tuviese mucha, mucha más fuerza de la que realmente aparentaba, ¿no? Y bueno, pues es el animal más fuerte del mundo, ¿no? En proporción con su, con su peso, trabajador, metódico. Bueno, pues el casco 2016 era el año que... que el primer año que, que trabajaba con, eh, con Dave. El primer año que, que era así, como de, de prueba, a ver qué, qué pasaba. Y bueno, le dije, quiero el mismo diseño, pero con algo diferente. Y es ahí donde introducimos el, el laberinto en los laterales y, y fue pues también una de las ideas que hemos utilizado más, ¿no? Cuando una idea se utiliza y se alarga muchos años es porque, porque era buena y porque no un laberinto, ¿no? De que eh, esta salida no, por aquí no. Eh, y soy una de las personas que tú me dices derecha, no, que está cortada la carretera, pero yo tengo que ir a verlo está cortado o si hay un muro. Y es ahí donde un, un laberinto pues, eh, era lo que reflejaba mejor mi personalidad porque tenía que ir probando caminos y seguro que la salida la, la encontraba. El Power Up, el casco de 2016 en, en Montmeló. Es eh, quizá pues, el, el primer casco después de muchos que desaparecía la hormiga. ¿no? Y, eh, quería pues, eh, ver eso, ¿no? que la afición, que te apoya, gran premio de, de casa, combinar todo esto y que me da esa, ese extra de, de energía. Y es ahí donde, 
donde bueno, pues, eh, van saliendo ideas. Eh, ¿Por qué no afición el circuito Cataluña? Te conecta, ¿no? Como, como un botón. Luego de, del botón en el, en el casco, pues salían aquí unas banderas que representaban la grada. Aquí unos colores tipo el Repsol, que representaba pues, el muro cuando pasaban por la recta. Cuando pasamos por la recta de Bomelo hay grada en la izquierda y, y en la derecha hay el muro, ¿no? Que pone pues, el, el vamos, el go, el, bueno, pusimos ahí unas palabras para, para adornarlo, ¿no? Y, y representaba el equipo, que se tú conectabas y, y bajaba la barra de energía y todo esto, pues eh, era un concepto que, que al final fue un casco que, que gustó a la gente. Intentas eh, que, que te traiga suerte un casco, ¿no? Y, y ya eso no, no, no es superstición, pero... Pero si cuando estrenas un casco te va bien, pues eh, aún te gusta más y aún lo ves más bonito. Después de estas cinco temporadas con Mark, he visto una clara evolución como persona en él. Se nota esto también en lo que me pide. Ironhead en, en, en Austin había dos conceptos. Eh, era quiero un casco de madera o de hierro. Eh, era así. Y entonces, pues, vale, pero ¿cómo? Eh, digo, no sé, no sé, me da igual, David. <risa> quiero un casco o de madera o de, o de hierro, que simule. Y bueno, pues hicimos este, el, el de hierro, que al final le. Eh, Simulaba también los aviones estos antiguos de, de guerra, ¿no? Tipos, tipo al, aluminio, hierro, cromado, eh, una cosa un poquito vintage también. Combinado también, pues, eh, dándole ese toque que, que ya pues, luego le da el diseñador con los colores de, de la bandera americana, ¿no? El azul, el rojo, había estrellas como marcadas en la chapa. Cada estrella era como una victoria. Y, y bueno, cuando pues, eh, conseguimos muchas, eh, muchas estrellas, afortunadamente, y, y bueno, pues el, el último año ya del, del casco pusimos la, la estrella de, de Sheriff y, y es, bueno, quedó, quedó curioso también y le da, le da un toque diferente. Hola Mar, ¿qué tal? Ya tengo el diseño de la hormiga terminado. Lo acabo de ver, es simplemente brutal. He probado varios diseños para poner la hormiga en rojo, a ver qué tal se veía. Es una pasada que se arroja. Ok, tío. Pues gracias, seguimos hablando. Perfecto, va, venga, hablamos. Bueno, el casco de, de Fórmula 1 cuando probé el, el toro rosso era una, bueno, un, un día especial. Y, y fue un poco, ahí así que fue en manos del diseñador. O sea, lógicamente quería, quería mi diseño adaptado a a un casco de Fórmula 1, que es Fórmula 1 siempre llevan diseños un poquito más limpios, eh, sin, eh, sin tanto gráfico, y en la, los colores eh, Toro Rosso, que es el, 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 el coche que, que probé eh, con, el, con el Toro de Red Bull, y, y, y bueno, fueron eh, diferentes eh, ideas que, que luego pues, aplicamos también en el nuevo casco de la temporada siguiente. Bueno, casco negro de los, de, de los test de Sepan. Eh, bueno, siempre el test se, muchas veces se va con motos negras. Buscamos una, un casco sí, similar, pero sin, eh, eh, con mucho negro, pero eh, dándole toques de, de, de rojo, ¿no? sin eh, olvidarnos de la, de la hormiga. E hicimos quizá pues, un, un casco muy similar al que sería el diseño de la temporada. Y era la primera vez también que utilizábamos el MM93 tan grande, 
solo con el ribete, eh, que también era una, una de las cosas eh, nuevas y, y bueno, era esto, ¿no? Pues eh, poner un casco como de, de pretemporada, ¿no? De bueno, va, ponemos la hormiga aquí, el MM aquí, el 93 atrás y, y luego ya durante la temporada ya lo iremos con el casco de temporada ya lo pondremos todo bien. El de la temporada 2018, bueno, lo, lo ordenamos, eh, el laberinto estaba allí, pero pusimos pues, mucho más blanco en el casco, porque, porque bueno, al final tienes que ir cambiando y el blanco lo que da es eh, luminosidad al casco. Eh, ponemos la, la hormiga, un poquito diferente, no se acababa de interpretar bien, si era una hormiga, una araña, no, 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 había gente que tenía el concepto mental, ¿no? y ahí yo no. La hormiga, eh, todo el contorno igual y que se vea más, más claro. Poco a poco te vas convirtiendo más, entre comillas, de a hombre. Eh, yo me considero a hombre, así adolescente. Y bueno, te vas eh, convirtiendo ya más eh, hombre pues, en madurez y pues, el, el diseño también tiene que acompañar en, en ello. ¿no? Y, y tu imagen encima de la moto pues, tiene que ser un poquito más, eh, más limpia. Está evolucionando hacia algo mucho más minimalista, más sencillo, más lleno de, en realidad, conceptos puros. Y prefiere cosas que, en realidad, cuando las tienes delante de ti, a tan solo un palmo, tengan ese toque especial. El bueno, de casco de, de, de Austin, el que utilicé en 2019, fue el, el de rodeo, donde bueno, recuperamos otra vez la versión de, bueno, va, ¿por qué no hacemos madera ahora? Me sorprendió sobre todo porque cuando lo tenías en las manos era espectacular. Había tacto de madera en el casco. Y, y bueno, pues eh, en Texas hay el típico rancho, ¿sabes? La entrada que hay, el cartel con los listones de madera, eh, se, se creó esta idea y sobre todo también le dio mucho el toque el, el 93 grande aquí, mal pintado, eh, que, que bueno, esto ya fue pues eh, completamente idea de, de David. Cada pintor tenemos nuestro propio estilo, nuestros propios toques especiales, acabados mates, acabados brillos, eh, para que el casco sea algo más cuando lo tienes en las manos. Pues el casco Signature, el de, el de Gran Premio de Cataluña 2019, se estrenó con, con Victoria y esto también ayuda, ¿no? A que, ya te digo, cuando ganas con un casco, luego ahí en, la, en casa, cuando lo tienes guardado, lo, lo ves más bonito. Eh, sin olvidar ese concepto también así artístico de Barcelona, eh, eh, no Gaudí, pero con esas ideas de las aguas. los colores así un poquito del, del Mediterráneo, turquesa, eh, y, y bueno, salió también un casco que, que luego pues eh, quedaba bonito porque se veía muy, muy limpio. ¿Qué pasa, hey, David? ¿Qué pasa, Mar? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Qué traes aquí, por aquí? Aquí te lo traigo, <risa> la joyita. ¿Cómo ha quedado? Bueno, tú me dices ahora. A ver... Buah, veo mucho rojo, ¿eh? Buah. Hombre, frontal increíble. Mate, brillo... Yo creo ser. que la, la hormiga roja, porque de lejos... No, se verá todo un casco rojo, ¿no? Todo muy rojo, full, a tope. Que es Por el mí... color ahí, rojo pasión, ahí a tope. A mí, vamos, me encanta. Mira, este metalizado es brutal. No sé, pruébatelo, a ver qué tal. Oiga, va. Bueno, este casco, el de 2020, un casco pues, nuevo, un casco que rompe bastante hasta de, de lo que llevaba hasta, hasta ahora. Quiero un casco más, más simple. 
que tenga sus detallitos, pero que en cámara, en televisión, se vea muy simple, como más compacto. Él simplemente lo lanza encima de la mesa y tú como diseñador es el que tienes que devolvérselo en forma de gráfico. Al principio pues ten, eran 10 llamadas, ahora con dos eh, o con una, eh, ya pues eh, sabe lo que quiero o sabe lo que... o interpreta lo que necesito. Este casco puede ser uno de los más difíciles que hemos realizado con Mark. Su anterior casco estaba lleno de líneas, el laberinto, la hormiga con varios colores... Pues es ahí donde digo, quiero pocos colores, eh, combinación de colores, rojo lógicamente, y es la primera vez que introducimos la hormiga completamente rojo sobre rojo. La hormiga pues el, la tenemos que mantener en el, el, en el casco, eh, la tenemos y debemos y quiero mantenerla en el, en el casco, pero el rojo es el, el, lo que te identifica, sobre todo el 93, rojo y, y hormiga. Es ahí donde las, las tres cosas que, que más pues, te, te identifican y, y unen todo, ¿no? Eh, fan club, eh, casco, diseño, de box, eh, un, poco, un poco todo. Vas madurando, vas creciendo, también pues, eh, te vas haciendo mayor y, y vas viendo o tienes gustos di diferentes. Y toda esta mezcla de conceptos ahora lo estamos haciendo en algo muy, muy detallado. Eso es lo que buscaba más. Quiere ser algo eh, reconocible en la pista, pero al detalle cuando lo tienes delante. De este modo es un poco lo que representa también más Márquez, alguien de su exposición mediática eh, es muy general, pero cuando lo conoces en corto te das cuenta de ciertos detalles que, que te gustan más. Si me gusta una cosa, lo importante es que yo cuando esté ahí en el box y me ponga el casco me gusta a mí. Me gusta a la gente, lógicamente, pero yo cuando me lo ponga diga, eh, qué bonito, vamos a hacerlo ganar.